Olá, meus amores! Estamos iniciando mais um vídeo aqui do canal. E, meus amores, como eu falei no vídeo anterior, né? Hoje é sábado, então o Vagninho vai dar continuidade aqui à colocação né, do piso aqui do chão da área externa, né? Como vocês viram no vídeo anterior, não deu para finalizar, mas esse final de semana, a gente, com fé em Deus, vai dar tudo certo. Vai dar para a gente finalizar o, o revestimento do chão e a pintura das paredes, né, gente? Porque não dá, né, gente? Pra ficar com essas paredes brancas. Graças a Deus já vai dar uma corzinha nas paredes. Dá um oi, pessoal, Vagni. Oi, pessoal, tudo bem? Vagni já tá aqui preparado, gente. Hoje é sábado, já tá à tarde aqui. Agora já deve ser o quê? Mais ou menos duas horas? Duas horas. Mais ou menos umas duas horas da tarde. Sol, gente, escaldante. Porque hoje tá bem quente. E Heitorzinho, gente, eu já dei um banho nele. Tá aqui com sono. Já tentei colocar pra dormir, ainda não quis dormir. Aí eu tô deixando ele aqui no colo pra ver se ele cochila. Tem Sofia tá ali brincando, gente. Daqui a pouco eu vou mostrar ela também pra vocês, né? <risos> e é isso, gente. Hoje o Wagner foi lá na cidade, porque assim, a gente tinha que comprar uma caixa do piso, né? Que ficou faltando, que é, na verdade, só ficou faltando mesmo o rodapé. O piso que a gente tinha aqui, que tinha sobrado na semana passada, dá pra, dava pra finalizar o chão tranquilamente. Só que o que ficou faltando foi só o rodapé mesmo. Aí a gente foi logo lá, correndo, né, gente, hoje... Pra ver se achava uma caixa e morrendo de medo de não encontrar. A gente comprou só mais uma caixa, porque vai sobrar ainda, a gente vai sobrar algumas peças. E aí a gente já vai deixar guardadinha aqui, né? Caso a gente precise futuramente. Sofia? Oi. Me dá um oi, pessoal. Oi, pessoal. Como vocês estão? Ah, nós estamos bem, graças a Deus. É. E é isso, gente. Aí a gente já aproveita. E é isso aí. E aí a gente aproveitou e já comprou também a argamassa que tava faltando e o rejunte, né? Porque não dá, né, gente? Tem que finalizar e já tem que rejuntar logo para não infiltrar a água. E eu vou mostrar para vocês a cor que a gente escolheu, né, pro rejunte e espero que dê tudo certo. Estávamos muito na dúvida da cor do rejunte, né? Mas escolhemos a mesma cor, gente, do rejunte aqui do banheiro, né? O Deusinho tá tão quietinho. Vai contar com sono, gente. Olha, gente, como é tão é branquinho. Olha <risos> a minha cor. Olha a diferença, olha o contraste. <risos> Engraçadinho. Ai, gente. Pois é. E é isso. Aí eu vou estar tá filmando, mostrando tudo a vocês. Não reparem a bagunça, né, gente, da área. Porque ainda não limpamos aqui. Tá do mesmo jeitinho que tava da semana passada, né? Porque ainda falta finalizar. E, gente, olha, agora o Vagninho só tá, já iniciou aqui, né, a colocação do piso. Só ficou faltando esse pedacinho aqui mesmo, gente, ó. Só ficou faltando esse pedacinho. Aí o Vagninho vai finalizar e já vai logo partir pro rodapé. Aqui tá a caixa que a gente comprou hoje, né? E ainda bem que tinha, né, Vagninho? Sim. Viu? Ainda bem que tinha ainda do piso. Eu tava morrendo de medo, porque assim, como o piso tava na promoção, acontece, né, gente, de finalizar rapidinho, né, o piso, como tava num precinho bom. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. É isso. É, gente, porque aqui ainda falta, ó, lixar essas paredes. Tô vendo, Sofia. Sofia gosta de gente ficar editando vídeo. É do TikTok. Ela tem que criar um perfil no TikTok. <risos> pra vocês puderem... Pra vocês estarem vendo ela lá. Os vídeos dela, gente. Engraçado. É. Ai, oh, Sofia. Eu... Tem tempo, hein, Sofia? Que não apareceu alguém? Eu gravo. No vídeo anterior, você não apareceu. Tava na escola, né? Aí, tem assim. Ó, oh, eu queria que tiver um... Uma inteligência artificial. A inteligência artificial. Eu queria <risos> Deixa tiver... eu... Nem sei lá. É, amor, deixa eu mostrar o pessoal aqui o que tu fez no seu cabelo. Gente, toda criança, eu acho que a maioria das crianças já fizeram isso, né? Pega uma tesoura, gente. O que é que fez, ó? Isso aqui foi uma tentativa de Sofia fazer um, uma franja. E se bem que a franjinha dela ficou boa, gente. É, amor, deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Gente, mas eu ri tanto disso aqui quando eu vi. E claro que eu reclamei ela, né? Que eu não ficar rindo. Gente, é errado, Sofia. Não pode fazer isso. Ó, Pegou, gente, ó, cortou aqui, ó, franjinha dela. Aí a franjinha fica toda enroladinha, o cabelo dela é cacheado, gente. 
Eu, quando era criança também, eu fiz isso, gente. Eu era daquela época de rebelde, com cabelo todo cacheado, rebelde mesmo. <risos> Engraçado que eu tava assim, a novela Rebelde, meu cabelo era rebelde. Inventei de cortar meu cabelo em camadas, gente. Sabe o que eu fiz? Peguei a tesoura, só fui fazendo assim, ó, puf, 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 no cabelo. Ali pra mim, meu cabelo estava igual da Anaí. Meu cabelo estava todo igualzinho dela, todo lisinho. Ô, oh, gente, cada é coisa, assim, cada coisa, né, Zominha, que a gente faz. Mas ah. não pode fazer isso não, amor, não pode, tá bom? Ó, oh, aqui tem as coisas que eu gosto. Uhum. Eu já conversei com ela, pessoal, já expliquei tudo direitinho, tive uma conversa séria com ela, pra ela nunca mais fazer isso, tanto é que ela tá proibida de mexer com tesouras. Gente, ela achou a tesoura e fez isso. <risos> e eu nem vi, viu? Vou descobrir dias depois. Não, não. Lá é de... E o Moinho tava aqui. O Moinho tava aqui. E lá ele tava ali conversando. Hum. Aí eu fui lá e cortei. Ela foi lá e cortou. Aproveitou. A gente, ainda ela conta detalhadozinho como foi, olha. Tô bem naquela época que manhinha e a prima dela tava aqui, gente. Aí ela aproveitou da situação. Ela falou, oxi, elas estão lá fora, eu vou lá cortar. Mas não pode fazer isso, Sofia. Não pode mesmo, é muito perigoso. É, eu vou fazer bom Entendeu? Bom. E se você tivesse cortado todo... Já pensou? Pelo menos aí dá pra disfarçar. Se hum. fosse uma mecha grande. Já pensou? Hum. Não pode. E, e tá tal, com... pessoal? E tá quando eu tô crescendo, vai também assim. Não, homem não. Geralmente homem já tem o cabelo cortadinho, amor. O homem não faz isso, não. Não pode fazer. Já tá proibida a mexer tesouro por causa, por causa disso. Quem, Sofia? Sim, cortou o cabelo. Ela fica. <risos> o moço é cada das coisas, viu? Ai, Jesus. E aí, tô, gente, ó, acabou de dormir o bichinho. Tava com muito sono, né? Aí agora eu vou ver se ele fica ali na cama. E vou começar a filmar ali, né? Porque hoje aqui tá bem complicado, mas vai dar tudo certo. Dormiu, gente. Aí agora vou voltar ali para as gravações. E meus amores, aqui já tá de noite, né? Já tá de noite e Vagnil continua com os trabalhos aqui, meus amores. Agora são exatamente sete horas da noite. E aí, gente, ó, que já tá finalizada essa parte aqui da frente, só falta o rodapé, tá vendo? Falta o rodapé. E aqui, gente, acabou atrasando, por quê? Porque Vagnil precisou, gente, buscar a Maquita lá na cidade. E aí acabou demorando um pouco, né? Mas enfim, né? Deu tudo certo. Ele já foi lá, já fez os recortes e tá tudo ok. Eu não posso pisar lá agora, né? Porque ainda tá... não tá seco, né? O... A argamassa, né? A massa que tá embaixo. E é isso, gente. Já ficou bem diferente, né? Aqui. Olha como ficou. Já ficou bem diferente. E pra isso, gente, a amplitude que dá, né? E aí, agora, Vagninho tá recortando, fazendo o recorte, gente, do rodapé. Tu vai fazer com quantos centímetros, Vagninho? Sete e meio. Sete e meio, gente. Vamos fazer com 7,5 centímetros, né? O rodapé pra não instruir a pedra, né? E é isso, gente. Já tá bem diferente aqui, graças a Deus. Olha o tanto que ele já fez, gente. E é isso. E ali, gente, tá a Sofia dormindo ali, a bichinha. Dormindo ali, gente, na sala. Acabou cochilando. E Heitor continua dormindo lá no quarto. Meu Deus. Os dois tudo dormindo, viu? Mas é assim mesmo. E aí, logo depois do rodapé, Vagnino vai... Eba. Aí, agora vai acordar, Heitor. E aí, depois de colocar o rodapé, é, a gente vai... No caso, o Vagnino vai começar a rejuntar. 
Coloquei a plantinha aqui desse lado. Gente, e logo, logo eu vou comprar me, meu, minha rede, né? Logo, logo, gente, aqui vai ter rede, viu? Porque a Maria, gente, uma área dessa aqui, né? Precisa de umas duas redes. <risos> Ai, vai ficar ótimo aqui quando colocar a rede também. Já tem até o suporte aqui, gente. Porque aqui tinha uma rede, né? Só que Sim. Max acabou rasgando todinha a rede, gente. <risos> Ai, meu Deus. Porque Max, meu Deus. E fala nisso, cadê Max? Deve estar na rua aí. Não, gente, Max tá muito rueiro, gente. Não, e vocês têm que ver quando tem churrasco ali pra cima. Ele vai lá pra cima e só volta mais tarde, como se fosse um jovem. Quando começa a ir pra farra, e só chega mais tarde. <risos> Olha os pedacinhos dos pisos, gente. Ai, tá aqui tá ficando ótimo. Vamos adiantar essa parte, gente, que amanhã eu quero ver essa parede pintada, gente, com fé em Deus. Ó, vai dar tudo certo. E, meus amores, eu queria aproveitar, né, que Heitor, ele tá ali tranquilinho ali, que eu acabei de trocar ele, gente. Eu queria falar, fazer, na verdade, um desabafo aqui, né? Eu queria falar uma coisa pra vocês. Gente, sério, hoje teve um comentário que, no vídeo anterior, né, teve um comentário que, gente, eu fiquei assim, impressionada. Assim, hoje em dia, a minha mente, eu já trabalhei a minha mente, gente, pra não deixar aquilo ali me abater nem nada, graças a Deus. Esse tipo de comentário eu nem levo a sério, sabe? Mas eu fico impressionada com a tamanha maldade das pessoas. E o que elas deveriam ter em mente é o seguinte. Eu tenho uma mente, né? Eu consegui digerir aquilo ali. Mas tem pessoas que não. Não conseguem, né? Então, gente, eu vou dar um conselho pra quem tá iniciando no YouTube, assim. Quem trabalha com o YouTube, gente, tem que fazer um trabalho, assim, na mente. <risos> tem que trabalhar muito a mente e entender que sempre vai ter esse tipo de comentário. Porque tem muita gente mal no mundo, sabe? Tem muita gente que não tem Deus no coração e que não tá nem aí pro próximo, sabe? Que eles querem mesmo, assim, porque eles têm uma vida infeliz. Então, eles não aceitam pessoas que têm uma vida, assim, melhor, tá feliz. Não sei o que é que... Não sei o porquê. Porque assim, gente, eu nunca fiz mal a ninguém, né? Essas pessoas que comentam, eu nem conheço. Então, gente, é... eu fico impressionada com o nível de maldade das pessoas. Porque é o seguinte, eu vou passar aqui os dois comentários né, que essa pessoa deixou. Porque assim, essas pessoas, elas justamente usam perfis que não dá pra saber quem ela é, não tem foto. No início estava sonho, sonho de valsa, né? Aí depois mudou, né? Que é agora o YouTube tem a opção de você colocar o nome, né? De identificação. Aí ela tava user e tal, tal, tal. Ou seja, trocou o nome. Antes o nome do canal da pessoa era, era sonho de valsa. E aí depois mudou. Enfim. Eu tirei o print, né? Claro. E sempre eu tiro print, gente, porque se uma hora eu for processar, né? Tá mais fácil de localizar. Porque essas pessoas, assim, geralmente elas é, comentam e com pouco tempo elas vão lá e apagam. Porque elas querem, assim, ferir a pessoa, depois que feriu, vamos apagar e sumir, né? Depois volta de novo. E aí, olha o nível de comentários. Gente, eu tive neném, tem o quê? Um mês e meio... Então, gente, é impossível, né? Tipo, eu não tenho um, um, a genética, assim, muito boa ao ponto de um mês minha barriga já tá light. Minha barriga tá trincada, né? Eu, eu acho que garanto que a maioria das mulheres com um mês e meio, né? De parida, vamos dizer assim. É, não tá, né, gente? Com a barriguinha 100%, né? Toda trincada. Então, essa pessoa sugeriu que minha barriga tá grande e que eu tô grávida de novo. Que minha barriga tá grande. Falei assim, gente, ó o nível. Gente, isso aí, graças a Deus, gente, isso não me afeta. Porque assim, eu não me importo com o que as pessoas pensam do meu corpo, sabe? De mim, assim, com relação ao meu corpo. Tanto é que se eu me importasse, eu já tinha pintado meu cabelo. Eu tô nem aí pro povo, sabe? Eu sou eu, então... Se, pessoa, se nem Jesus agradou, gente, imagine eu, né? Quem sou eu? <risos> então, eu fiquei assim, num nível... Eu fiquei impressionada, foi com um nível baixo dessa pessoa. Porque assim... Poxa, será que ela não entendeu que tem um mês e meio que eu tive neném? E que não dá, gente, pra gente voltar ao corpo de antes em um mês e meio, né? Sem fazer academia, sem fazer exercícios, sem fazer dieta, né? Eu acho meio que impossível. Pra mim é, né? E aí eu fiquei impressionada com isso. Falei, gente, se eu não tivesse... Pera aí, amor. Ele tá ficando abrinhadinho. Se eu não tivesse minha mente boa, gente, eu poderia... Essa pessoa não entende... Que se ela mandasse essa mensagem, se mandar uma mensagem dessa pra uma pessoa, um comentário desse, 
para uma pessoa que não tem a mente legal, né? Que já tá com um momento difícil. Porque assim, a gente ganhou o neném, a nossa autoestima já tá lá embaixo, né? Já começa por aí. Né, gente? É difícil nossa autoestima estar tá lá em cima depois que a gente ganha o neném. Porque o nosso corpo sofre mudanças, né? E aí, gente, demora um tempo, né, pra voltar ao normal. E tem pessoas que nem voltam ao normal. Que aí tem cicatrizes, né, que são as estrias. Tem cicatriz, quem, é, quem, faz, quem tem o parto cesário. Então, gente, as pessoas deveriam respeitar esse momento. Porque, assim, é, eu poderia estar muito sensível agora. E, por exemplo, entrar em uma depressão. E acontecer até coisa pior, né, gente? Gente, não é todo mundo que tá bem. Né? E as pessoas deveriam entender isso. E fazer esse tipo de comentário, sabe? Desnecessário. E com ironia ainda. <risos> Dando os parabéns pra Sofia, né? Que eu tava grávida. Falei, falei, meu Deus do céu. Gente, eu fiquei besta com isso. E ainda fez outro comentário, né? Falando que eu falo... Sempre eu fico falando ansiosa. Se eu tô ansiosa, eu vou falar que eu não tô ansiosa? <risos> Ai, gente, sério, é um nível assim... Não tem o que falar, ficar caçando coisas assim, aleatórias, sabe? É, se, por exemplo, criticasse a forma de eu falar toda hora, gente, porque sempre... Ó, já ia falando. Sempre eu falo gente. Eu já tentei mudar isso, gente, mas é porque é o meu jeito... Olha, ó. É o meu jeito de conversar. Não sei daqui 10 anos se eu vou estar conversando desse jeito. Pode ser que conforme o tempo passa, eu vou acostumando mais, né, com essa rotina de estar filmando e aí eu paro mais. Vocês podem observar que eu falo mais gente quando eu tô muito empolgada, ansiosa demais. Eu falo muito gente. Eu falo mais vezes, né? Do que o normal quando eu falar. Né, amor? É, amor, você no espelho. Amor, você no espelho. Então, gente, olha, ó. Ai, sério. Pera, meu amor. Pera aí que mamãe vai te dar petinho, tá bom? Deixa eu só conversar com o peixe, ó. Vou assistir, rapidinho. E aí no outro comentário falava que tudo aqui é vagninho, tudo é vagninho, como que eu exploro o vagninho. Gente, esse vagninho é o meu marido, né? Quem é que eu vou pedir pra fazer as coisas pra mim, gente? Se essa pessoa tiver um marido, eu tenho que pedir então o marido dela pra vir fazer pra mim. Ou se for um homem, eu pedir a esposa. Porque sério, gente, até estão incomodada até por eu estar pedindo vagninho pra fazer. Não é nem eu pedir, eu não pedi vagninho pra fazer. Ele é meu marido, ele já sabe que ele tem que fazer isso pra mim, né? Pra, pra, não só pra mim, pra nós, né? Que, gente, o piso que ele tá colocando ali é pra nossa casa. Não é só pra minha casa. É pra nossa casa. É minha e dele. Aí as pessoas se sentem incomodadas até do meu marido tá trabalhando aqui na minha casa. Que tá falando que eu tô explorando ele. <risos> né, amor? Gente, sério, eu fico assim, eu fiquei besta com isso, com esse tipo de comentário que vocês, eu vou deixar aqui pra vocês estarem vendo aí, né? Gente, sério, por isso que eu tirei o um print, eu falei assim, não, porque o povo não vai acreditar. E eu acho que deve estar até um comentário aí no vídeo anterior. Se vocês não estiverem acreditando, pode dar uma olhada lá, eu acho que deve estar lá ainda. Se é que não já pagou, né? Porque não tem coragem, essas pessoas... É assim, gente, elas fazem o bafafá delas, depois sai, aí apaga. Por isso que eu tiro o print. Porque depois, se eu for processar, tem um... Como eu localizar a pessoa? Ou vocês pensam que, tipo... Pela, a, 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 gente, aquela user e aquele tanto de número... Aquela é uma identificação do YouTube. Pra gente localizar uma pessoa, é tão fácil aquilo ali. Fica aí. Mas, gente, eu fiquei besta com isso, sabe? Graças a Deus, gente, esse tipo de coisa não me abala mais. Já, me, já teve momentos que me abalou. E aí, eu fiquei mais impressionada. É que hoje... Eu achei isso muito coincidência. Mas Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Hoje essa pessoa, logo já amanheci vendo esse comentário, né? E aí eu fiquei... Isso me mexeu comigo no sentido de eu ficar impressionada com as pessoas. Pelo amor. Pelo amor. Né, gente? É, o que me impressionou foi a questão de... Vou dar a mamãe aqui pra ela acalmar. De, da, do tamanho da maldade da pessoa. Isso que mexe comigo, não por eu estar me importando com minha barriga, não tô nem aí, gente, com a opinião do povo. Se o povo acha que eu tô gordo, se o povo acha que eu tô magra demais, se o povo acha que eu sou feia, que eu sou bonita, eu não tô pouco me lixando com relação a isso. Eu sou eu, né? Quem quiser gostar de mim, gosta. Quem não gostar, eu não tô nem aí, sabe? Com relação a isso aí, eu sempre sou assim. Vocês podem observar, gente, que eu nunca mudei o meu jeito de ser. Ó, unha sem fazer, unha pequena, porque eu tenho ansiedade, gente. Não vou mentir. Fico ruim do unha mesmo, que eu não consigo. É minha válvula de escape, né? Eu não bebo. 
Então, essa é a minha válvula de escape, com, mas em nome de Jesus, futuramente, né, eu peço a Deus para que eu pare com isso. Porque é chato, né? Mas eu nunca mudei, gente, vocês podem ver. Ó, cabelinho do mesmo jeito, eu sou desse jeito. E eu não vou mudar porque as pessoas estão falando, não, gente. Eu mudo quando eu, preciso, quando eu vejo que eu preciso mudar. Eu não mudo por opinião. Se a pessoa pediu pra eu não fazer uma coisa, eu não vou fazer porque ela tá pedindo pra eu fazer. Né? Mas isso aí, aí, Deus é maravilhoso. E justamente hoje eu entrei no Instagram e tinha tanta mensagem de escrita, sabe? Assim, gente, sabe? Falando que amo o canal e que... E que tava, e tava me agradecendo, porque assim, em dias difíceis, eu alegro as pessoas, tipo... Gente, eu falei assim, gente, Deus é maravilhoso, Deus encaminha as pessoas, né? Isso demo... O que que isso... Por que eu acho que isso aconteceu? Deus encaminhou por quê? Pra... É como se, falasse, se Deus falasse pra mim assim, gente... Ó, oh, Denise, continua. Não ligue pra essa minoria, que é minoria, né, gente? Raramente aparece um hater, né? Não ligue pra essa minoria, né? Continue, <risos> porque tem pessoas, né, gente, como beijar a Clara, a maioria aí gosta do nosso trabalho, gosta dos vídeos, né, gente? E é isso aí, gente. <risos> Eu só queria desabafar com vocês e contar essa, essa coisa que aconteceu, né? Que eu fico impressionada, gente, com a tamanha da maldade das pessoas, né? Mas é assim mesmo, né? entregar nas mãos de Deus. Mas eu queria contar isso aqui e relatar isso pra vocês, pra vocês verem que não é fácil, né? A gente tá aqui mostrando a nossa vida, né, gente? Compartilhando aqui. Não é fácil não, gente. A gente escuta teor cada coisa, assim. Que eu fico, assim, impressionada. Né, amor? Sim, meu amor. Gente, tem canais aí, né? De os youtubers que eu acompanhei mesmo. Que o pessoal fala até dos filhos, gente. Ô, oh, meu amor, vou botar você pra dormir. Pois é, gente. Eu não vou deixar esse vídeo muito longo, não. Mas só queria falar isso com vocês. Desabafar aqui com vocês, né? É isso aí, meus amores. <risos> Ó, dá um peitinho pra ele, tentar colocar ele pra dormir. E meus amores, dia seguinte por aqui. Agora já são 9h51. Olha, gente. Que dia lindo. E, gente, o que o Vagninho fez aqui? Deixa eu mostrar. Olha, gente, graças a Deus, o Vagninho terminou, né, de colocar todo o rodapé aqui, ó. Tá vendo? E também já finalizou ali o outro lado. Olha como ficou bonitinho, gente. E o que, que ele tá fazendo agora, gente? Já tá é rejuntando. Ontem, gente, ele ia fazer esse processo ontem, só que ele tava muito cansado, né? E deixou pra fazer hoje, porque dá pra fazer hoje, né? Porque demora o quê? Umas duas horas pra secar o rejunte, né? Com duas horas assim, já pode a gente já pode mexer na parede. Então, ele resolveu acordar... Ele, Wagner acordou cedo, gente, já foi logo trabalhando. <risos> ai, ai... Olha, gente, já tá quase finalizando aqui o rejunte. E aí a cor que usamos foi a cor caramelo. Essa parte aqui já tá um pouquinho quase seco. Não sei se a câmera vai mostrar, gente, a cor real, né? Mas, gente, tá uma cor bem bonitinha, sabe? É a mesma cor que a gente usou no rejunte do banheiro. Ó, tá um pouco escuro aí no celular. Deixa eu ver se dá pra... Porque ele, gente, é esse tonzinho aqui, ó. Tá vendo? Quando ele tá seco, esse aqui ainda não secou. Ele fica nesse tonzinho. Aí vocês podem observar que é praticamente o mesmo tom do piso. E aqui tá ótimo, gente, ó. Quando ele estiver bem sequinho, ele vai clarear mais o rejunte, né, né, amor? É. Tá molhado ainda. Ainda ele tá molhado ainda. Mas ainda bem, gente, graças a Deus. Pelo menos isso. E eu tô doida logo pra lavar isso daqui, limpar, né? Deixar bem limpinho. Mas já, já, né, gente? E eu tenho que viajar amanhã, gente. E é, tomara que dê pra finalizar tudo hoje, que eu quero mostrar tudo a vocês. Agora, gente, olha a diferença que ficou aqui à frente, né? Depois que colocou até o rodapé. Ficou tão bonito. Pessoalmente, claro que tá bem mais bonito, né? Do que nos, pelo celular. Mas olha como ficou maravilhoso. Olha, gente. Deu uma amplitude aqui, né? Pro ambiente, ó. A visão. Ficou bem bonito aqui. Bem bonito mesmo. Aí depois aqui ele só vai vir com a esponja. 
É... Eu mesmo. Tu vai limpar seco mesmo? Melhor. Melhor, né? Porque se limpar molhado demora pra você ver, não é? Pior que é. Verdade. Ele vai limpar seco, gente. Como o piso é brilhante, né? É liso. É liso. Não precisa... Não... Pode ser limpado dessa forma, né? No caso, tu vai passar o quê? Um pano seco? Isso. Ah, o um pano seco. É mesmo, né? Porque se for passar o pano a é, uma esponja úmida, vai molhar o rejunte novamente e vai demorar pra secar, realmente, né? Eu gosto, assim, de rejuntar. Só que hoje eu não tô com coragem pra fazer isso, não. Vocês lembram? Quem me acompanha aí desde o início da obra já viu que eu gosto de rejuntar, já rejuntei, né? Ajudei a rejuntar já a casa. E Sofia tá lá com o Heitor. Eu vou colocar uma água ali pra dar um banho nele. Acordou todo mijado. Foi? <risos> Foi. Mama muito à noite, né? Então, o dia que ele mama muito, faz muito xixi, aí a, a fralda não dá conta, não. E olha, gente, que eu troco durante a madrugada, viu? Porque eu não posso deixar uma fralda durante a noite toda, né? Eu não consigo. Porque eu penso assim, gente, se eu não consigo ficar com a fralda né, cheia de xixi, imagina a criança, né, daquela. Ainda mais ele que tá ficando gordinho, né? Ele tá bem gordinho. Nem pode deixar o que senão assa. Porque o leite aqui tá igual piracanjuba. Eu vi falando que é igual piracanjuba, gente. O leite tá bem forte. Graças a Deus, né? Tá bem bonito, gente. Olha a diferença. E eu preciso lavar roupa, gente. Porque eu preciso lavar umas roupas que eu preciso levar pra viagem, né? E eu não sei como é que eu vou fazer, porque... A máquina tá ali, vai que ainda tem que colocar desse lado e tem que estar tá seca pra amanhã. A sorte é que a máquina já... Na máquina, né, já sai quase seca. Então tá tudo bem. Vai dar tudo certo. <risos> Eita, os pássaros hoje... Tô marcando presença. Ô, oh, gente! Ô, Bic... oh, Magrini, ó, oh, o que manhã falou. É o, é o IP amarelo mesmo. Olha lá, a folhinha amarela. Gente, a gente tem um pé de pé aqui na frente, vai ficar bonito. Olha, esses aqui não são o pé de pé, né? É um pé que nasce aqui, ó. Aí ele acaba subindo pro pé. E olha a lindeza, gente. Deixa eu ampliar, ó. Ai, eu tenho que mostrar isso amanhã. Manhã, gente, ela ama plantas. E ela falou, Denise, isso aqui é um pé de pé. Eu falei, mãe, acho que não é não. É, Denise, você vai ver. E eu acho que ela é do IP amarelo. Mãe já sabe até a espécie, gente. Manhã. É manhã, né? Manhã ela entende muito de planta, assim. Aí ela falou, Denise, isso aí vai ser o IP amarelo. E eu não acreditei, não botei muita fé, não. Eu falei, mãe, eu, eu acho que não. Aí, gente, como é, o pessoal aqui tinha passado com a máquina, contratou aqui, aconteceu de arrancar algumas raízes e elas pegaram aqui. Aí mãe levou um monte de muda. Quando ela vê que é o amarelo mesmo, ela vai ficar muito alegre, gente. Ela vai ficar muito feliz. E ela, e ela veio aqui, né, esse final de semana, acho que foi passado, não foi, pessoal? E aí ela falou, Denise, ó, já tá com as, os brotinhos, vai sair a, fo, a flor. Gente, quando ela vê que tá, já tá saindo, ela vai ficar feliz, viu? Ó, como é lindo, gente, aqui vai ficar bem bonitinho. Vai ficar o laranjinha desses pés aqui, ó. E o amarelo do IP, vai ficar bem bonito na nossa frente, gente, oxi. A gente tá chique aqui com o pé de pé aqui. Eu acho que é o IP do, é, o IP do mato, né? Esse pé de pé do mato. Selvagem, né? Que nasce assim, ó, sem ninguém plantar. Coisa de Deus, né? <risos> sem ninguém não, alguém plantou. Deus. <risos> Ai, gente, pois é, ó. Vai ficar lindo, vou mandar até uma foto pra mãe. O Wagner falou que não ia usar, é, passar... Úmido e tá passando. O seco, né? É, eu passar a vida não, mas eu seria Aí, gente, ele tá passando o mop, né? Que eu vou falar sequito. Ele tirou o excesso, né? Do resíduo, agora só tá passando bem pra tirar a sujeira ao redor pra não ficar manchado, né? Pra não secar, porque depois fica ruim, gente, pra tirar. E meus amores, né? Vagninho já tinha limpado aqui todo o rejunte. Aí agora o que o Vagninho fez, né? Ele já lixou, né? Deu uma lixadinha. Aí agora tá passando mais uma demão de massa corrida aqui na parede, né, gente? Tá dando uns acabamentos, né? Uns retoques finais aqui. <risos> pra poder iniciar a pintura, né? Tá vendo?
Aqui também já lixou. Agora, gente, é, a gente vai dar assim... Vai lixar bem, né, né, Wagner? Fazer um, acab bem, um acabamento mais impecável, assim. Aqui nessa lateral da casa e na frente, que é a parte onde a gente fica mais, né? Aqui no fundo não precisa muito. Aqui mesmo, Wagner, só basta tu pintar. Né? Só pintar mesmo essa parte aqui e a outra lateral lá. Só pintar mesmo, gente. É. E aqui não, aqui já tem que ter um acabamento melhor, porque é a parte onde a gente fica mais, né? E a gente recebe visitas aqui. É isso aí. E o rejunte já tá secando já, gente. Ó. Tá bem sequinho. Ficou ótima essa cor. Olhando assim, ó, gente, ficou maravilhoso, sério. Eu não sei se dá pra ver, né? Aí, tá vindo? Ó, gente, é porque não tá dando pra ver bem a cor exata, né? Olha aí, ó. Deixa eu ampliar. Olha aí, ó. Tá dando pra ver, tá vendo? Essa corzinha aqui, ó. Ficou exatamente, gente, a cor do piso. É porque tem algumas partes que já estão secas e outras não. Tá vendo? Aqui mesmo, ó, vocês pensam que isso aqui é sujeira? Não, gente. Isso aqui já é o detalhe do piso. E aqui o rejunte, vocês podem observar que tá praticamente a mesma cor. Então, ficou ótima essa cor. É porque o celular, ele não capta bem a imagem, né, certinho? Porque a luz tá, do sol tá, tá forte, né? E aqui tá a sombra. Faltou escada aqui, né? Hã? Já tá fazendo escada aqui, assim. Foi mesmo, viu? Mas é tanta coisa. Tanta coisa que eu fico doido. É isso, mas aos poucos a gente vai finalizando aqui. Crazy, I don't know what to do. My heart is screaming for you, babe. And what I'm trying to say is that you make the sky look blue, even when it is gray, babe. Every time I'm feeling. Glowing in the dark, I feel it in my heart. You're glowing in the dark, glowing in the dark, yeah, you're glowing in the dark. E meus amores, Vagninho, né? Já é. Passou a demão aqui de massa corrida novamente. Já lixou e agora já tá pronta essas paredes. Aí agora, o Vagninho só vai pintar, né, Vagninho? O rodapé. E assim, Essa partezinha aqui do rodapé, gente, porque se a gente passar só a tinta, não fica a cor igual da parede, né? Por conta da massa corrida, gente. Mas ficou maravilhoso, gente. D deu um tchan aqui na frente que eu falei, meu Deus do céu, nem eu reconheci a frente, gente. Vou mostrar a vocês dali, pra vocês verem a diferença. Aqui. Gente, olha a diferença que tá. Olha, gente, tá bem lixadinho. E as janelas, gente, é porque assim, no vídeo tá mais escuro porque hoje tá nublado, né? Então, hoje a claridade não tá favorecendo, gente. Mas tá uma cor tão linda dessa janela. Tá aquele tonzinho de verde bem clarinho por conta das cortinas, né, que são brancas. E, gente, tá a coisa mais linda, só pessoalmente mesmo pra ver, gente. Vocês verem a beleza que tá esse tonzinho de janela. Ficou lindo demais. Aí agora eu já tô ansiosa pra ver logo o Vagninho pintar, gente. Pintar logo pra mim ver logo como é que vai ficar aqui, né? Dá aquela ansiedade. Ó, e ele ainda tem que pintar lá em cima também. E é isso, gente. Falta pouco, falta pouco. <risos> Ai, eu tô muito feliz. Eu imaginava exatamente assim, gente. Ó, o tonzinho da janela. Quem me acompanha desde o início sabe que eu falava, né? Que esse tonzinho de verde, ele com... A cortina branca, né, gente? Ele fica uma cor bem bonita de fundo, né? Só pessoalmente, gente, que hoje tá nublado, não tá dando pra ver a cor real que tá aqui. Está muito bonito aqui. Gente, tá bem diferente aqui. <risos> que é assim, ó, enquanto eu vou lavando a roupa aqui, Sofia que vai tomando conta do irmão, né, Sofia? Oi, <risos> oh, gente. 
Ei, tu! Que foi, meu amor? Vixe, Maria. Sofia, gente, ó, já lavei o cabelo dela, dei um corte, né? Cortei as pontas do cabelo dela. O cabelo dela tava muito longo. Aí dei uma paradinha nas pontas, né? Cortei bem, cortei mais ou menos assim, uns quatro dedos. Né, Heitor? Não é, Heitor? Ele é, tá gastando de ficando com a da irmã minha. É. Pois é, gente. Vagninho, segue ali, gente. Tá pintando ali a frente, né? Onde tem o padrão de energia. Peraí, Sofia, que eu vou aqui rapidinho. Onde tem um padrão de energia. Porque sobrou tinta da branca, né? Ele vai aproveitar e pintar aqui, gente. Ó. Você vai passar mesmo... Você vai pintar de branco. Ó, Vagninho, dá pra tu pintar da cor da, da parede. Sobrar tinta. Sobrar tinta, dá pra pintar. É isso, gente. Aí agora o Vagninho finalizando aqui, ele já vai iniciar ali a pintura das paredes. Tem que ter é, gente, tá uma correria. E ainda a gente tem que pegar meu irmão lá na rodoviária ainda. Que ele tá vindo de Vitória da Conquista, Isso, gente. <risos> eu acho. Eu não sei, não vou perguntar ele. Se ele quiser vir pra cá. Né, Ito? E o Vagninho já vai começar a pintar. E aí eu queria falar a cor, né? Que vamos pintar. Porque pode ser que o pessoal não viu, né? O vídeo em que a gente foi comprar a tinta. Ô, pessoal, a nossa tinta é essa daqui, da Ikine. Ela já tem a... Ela é a sela e pinta. Ela é sem cheiro e dispensa selador, porque ela já tem selador. Ela é dois em um. E a cor, gente, é o Rondon. Eu achei uma cor bem bonita, sabe? Tá vendo, pessoal? Ele é um tom de cinza. Mas pu... aquele tom de cinza puxado pro azul, né? É um tom de cinza tão bonitinho. Pelo papelzinho, né? Eu já escolhi ele, porque ele é mais escuro do que o cinza crômio, que é a tinta que a gente usou aqui na nossa casa, né? Doesn't look the same no more Cause the sun has made it pale I used to have it hanging on my wall Some time ago A picture of you You're standing by that window Playing your guitar And if I close my eyes, I can almost hear your song A picture of you
Olha, gente, como tá bem lindo. Tá ficando tão incrível, gente. Sério. Era meu sonho pintar dessa cor, só que eu não sabia o nome da tinta. E essa cor ficou exatamente do jeito que eu queria, gente. Sabe? Desde o início da obra eu queria pintar a casa dessa cor. Só que eu não sabia o nome da tinta. Gente do céu. Sério. Só vocês vendo pessoalmente, gente. Pessoalmente é linda essa cor. Nos outros vídeos, quando tiver finalizada, é que vocês vão ver, né? Que tiver finalizado, que a gente fazer os acabamentos, que vocês vão ver, assim, a cor real, né? Quando tiver com sol, né? Tiver mais claro o dia. Porque aqui já tá quase anoitecendo, já? Né? E aí, Vagninho tá adiantando. Aí, Vagninho tá adiantando aqui. A gente vai precisar sair. Mas aqui, ó, aqui tá escuro porque ainda não tá seca, gente, a tinta. Mas ela, quando seca, fica assim. Então... Exatamente assim que eu queria. Gente, essa fungação aí é tô mamando aqui. Tomando leitinho, né, amor? Eita, que desespero. Ele tá doido pra dormir. Pois é, meus amores. É... E esse foi o nosso vídeo de hoje. Infelizmente, meus amores, vocês não vão dar para Não vai dar assim pra vocês verem finalizada. Por quê, gente? Porque já está anoitecendo. Quando a gente fala finalizar, a Sofia já aparece. Porque já está anoitecendo. A gente vai precisar sair. E não vai dar para finalizar, gente. Tanto é que tem a parte daqui de cima. Quer ver? Deixa eu mostrar a vocês. Tanto é, meus amores, que tem a parte ali dali de cima, né? Que, tá, que ainda tem que pintar também. Mas olha... Tá ficando incrível, gente. Oh, meu Deus. Olha a diferença da frente, gente. Porque não secou ainda. Com aquele lado ali que já secou, ó. Desse lado aqui, ó. Do lado direito. Fica bem bonito, gente. A cor, né? E quer ver coisa quando finalizar. Que der mais demãos, né? De tinta. Ó aqui mesmo, onde o Vagnil já tá pintando aqui o... O pilar, gente. Olha a cor como tá tão linda. Né? Aí nos próximos vídeos, meus amores, vocês vão ver, né? Ou a gente finalizando ou já finalizada. E é isso, <risos> Sofia. Cabelinho solto. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês gostaram do vídeo. Se gostaram do vídeo, vídeo não se esqueça. Não se esqueça de deixar seu like. Se muito o canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. É isso aí, meus amores. Um beijão e até, e o, até o próximo vídeo. vídeo.